നമസ്കാരം കഥയല്ലത് ജീവിതത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അമൃത ടിവിയും കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റിയും ഒന്നിക്കുന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് നിയമസഹായം നൽകുവാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള കേൽസ പാനൽ മെമ്പേഴ്സ് ജുഡീഷ്യൽ മെമ്പർ ബഹുമാനിയ ജഡ്ജ് ശ്രീ ശശിധരൻ നായർ അഡ്വക്കേറ്റ് മെമ്പർ ശ്രീമതി ബിന്ദു ശ്രീകുമാർ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തക ശ്രീമതി സ്മിത സതീഷ് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അവരുടെ നേരത്തെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പോലും ചികഞ്ഞ് കൊത്തി നോവിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വന്നപ്പോഴേ അവിടെ ജീവിക്കേണ്ട കഴിഞ്ഞിടത്തോളം വേറെ കുറെ കുറേ മാറി ജീവിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഒരു ഭാര്യ വിചാരിച്ചാൽ അതിനോട് അനുകൂലിക്കാതിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്താ അനുകൂലം ഇവിടെ ആയാലും വാടക വീട് എടുക്കാം അവിടെ ആയാലും വാടക വീട് അനുകൂലിക്കണം അനുകൂലിക്കണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഈ വാടക വീട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് ഓടി ചെന്നാൽ കിട്ടുന്ന സാധനമല്ല എന്നല്ല ഒരു വാടക വീട് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എവിടെ ആയാലും നാരങ്ങാനായാലും നിങ്ങൾക്ക് വാടക വീട് കിട്ടും അതിന് സംശയമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എലന്തൂർ ഒരു വാടക വീട് എടുത്ത് താമസിക്കാമെന്ന് ഭാര്യ പറയുമ്പോൾ അപ്പോഴെപ്പം കരുണ കാണിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ വർഷം ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഒരു വർഷത്തേക്ക് എഗ്രിമെന്റ് എഴുതിയല്ലോ അടുത്ത വർഷം എലന്തൂർ മാറണം എലന്തൂർ മാറാം എഴുതുന്നതിന് മുമ്പേ ആണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ താമസിക്കല്ലേ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ല അന്ന് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ എന്താ മാറാൻ കാരണം എന്നെ എത്രയും നാണം കെടുത്തിട്ടാണ് മാഡം പിന്നെയും ഈ നാണം കെടുത്തിയത് ഈ നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പ് എന്നെ പറയാവുന്നത് മൊത്തവും പറഞ്ഞു എല്ലാരും ഇവര് ഒരുമിച്ച് പോവില്ല നീ കുട്ടി ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല സുനി എന്നാലും സുനി നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ തയ്യാറല്ല എന്നുള്ള ഒരു നിലപാട് നിങ്ങൾ എടുത്തു നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള വരുമാന മാർഗം ഉണ്ടാക്കുന്ന ജോലി കണ്ടുപിടിക്കണം കണ്ടുപിടിക്കാം അതിനൊന്നും ആർക്കും നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന് പോലും എതിർക്കാൻ ഒക്കില്ല അതോടൊപ്പം ഈ ഭർത്താവ് തീർച്ചയായിട്ടും ഭർത്താവ് തന്നെയാണ് ഭർത്താവിനോടൊപ്പം പോകാൻ ഒക്കുന്ന സാഹചര്യം ഭർത്താവ് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പോകാൻ തയ്യാറാവണം നിങ്ങളെ ഇന്നങ്ങോട്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു വിടുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അയാളും സോമരായനും സോമരായനും നിങ്ങൾക്കും അവളുള്ളത് ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് പത്ത് വയസ്സുണ്ട് ആ കുട്ടിയുടെ ഭാവി നോക്കണം അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരാളെ ഒഴിവാക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മകൻ്റെ ഭാവിയൊക്കെ അതിനകത്ത് പ്രശ്നമായിട്ട് വരും നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ മകനെ സ്നേഹമാണ് സോമരായനും നിങ്ങളുടെ മകനെ സ്നേഹം സോമരായൻ്റെ മകനെ സ്നേഹമാണ് അപ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ ഭാവി എല്ലാം നോക്കണം അതുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉപേക്ഷിച്ച് ഉള്ള ഒരു രീതിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോവുക എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് അത് 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 ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം ആ കുട്ടി ആദ്യമേ പറയുന്നുണ്ട് അത് എനിക്ക് കുട്ടിയെ കാണാനുള്ള അവകാശം വേണം ഇപ്പം എന്നെ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് പോകുന്ന അവളെ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവൻ പോയാൽ കാണിക്കത്തില്ല അത്രയേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ മരണം വരെ ഞാൻ കാണിക്കത്തില്ല അല്ലേ ഞാനും കുഞ്ഞും കൂടെ ഏതെങ്കിലും നാട്ടിൽ പോയി മരിക്കും എൻ്റെ എന്നെ എൻ്റെ കൊച്ചിനെ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ച് പോയാൽ എനിക്ക് വിരോധമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ ഞാൻ കാണിക്കത്തില്ല എൻ്റെ കൊച്ചിനെ അതിനി എവിടെ അതിനി എവിടെ കോടതിയിൽ പോയോ എന്ത് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വന്നാലും കാണിക്കത്തില്ല അതല്ല എന്നെ നോക്കി എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ നോക്കി ജീവിക്കുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂടെ അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് ജീവിക്കുക അതാണ് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞത് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ വ്യവസ്ഥകൾ ഉൾപ്പെടുത്താം അതിന് സംശയമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഒരാഴ്ച കുഞ്ഞിന്റെ ഒരു ബുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പോകാത്ത ഒരു സ്ത്രീ ആയിരുന്നു കുഞ്ഞിൻ്റെ ഒരു ബുക്ക് തൊട്ടടുത്ത ഒരു ബുക്ക് സ്കൂളിലോട്ട് പോയി ഞാൻ കച്ചവടത്തിന് പോകാതെ പോകാതെ പോലും ഞാൻ കുഞ്ഞിൻ്റെ ബുക്കും പുസ്തകം വാങ്ങിക്കാൻ പോയതാ അല്ല എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലേ പോയി മേടിക്കുക കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ മേടിച്ചില്ലേ എന്നോട് പറയണം പൈസ തന്നിട്ട് പറയും നടി പോയി ബുക്ക് മേടിര് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും പോവല്ലോ പൈസ എന്റെ തന്നില്ല പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ പോവും എന്റെ കൊച്ചിനെ എന്നെ നോക്കി നിനക്ക് ജീവിക്കാൻ മനസ്സുണ്ട് ജീവിക്കാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നീ എവിടെയും പോകണമെങ്കിൽ പോകണം പക്ഷെ എന്റെ കൊച്ചിനെ കൊണ്ടെന്നോ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു ഡൈവോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല
അപ്പോൾ ഒരു അമ്മ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടിയെ കാണാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അത് ഭർത്താവ് ഈ ഒരു നിലപാടിൽ എത്തി കാണിച്ചു തരില്ല എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോടതി സമീപിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ അതെ അല്ല ഭർത്താവ് ഭർത്താവ് സമ്മതിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വ്യവസ്ഥ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു അവാർഡ് പാസ്സാക്കാമായിരുന്നു അതെ പക്ഷേ ഭർത്താവ് സമ്മതിക്കാത്ത കാര്യത്തോട് നമുക്ക് ഒരു കാരണവശാലും നമുക്ക് ഒരു വ്യവസ്ഥ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവാർഡ് പാസ്സാക്കാനും കൂട്ട അത് പിന്നെ കോടതി വഴി മാത്രമേ കോടതി വഴി മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് സമീപിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നോക്കൂ കുട്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ വിസിറ്റിംഗ് റൈറ്റ്സോ കസ്റ്റഡിയോ കസ്റ്റഡിയോ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ നേരെ കോടതി സമീപിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേർ സംസാരിച്ച് നിങ്ങൾ ധാരണയിൽ എത്തുവാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വ്യവസ്ഥ വെച്ചാൽ തീരുമാനം എടുക്കാം പക്ഷേ രണ്ടുപേരും ഞാൻ പിടിച്ച മൊയലിന് പതിനഞ്ചു കൊമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ പറയും ഓക്കെ എന്നാൽ ഞങ്ങൾ പറയുന്നു പതിനഞ്ച് കൊമ്പല്ല ഇരുപത് കൊമ്പാണെന്ന് അത്രയും ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു സൗകര്യം സോമരാൻ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് സോമരാൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ലീഗൽ നിയമപരമായിട്ടുള്ള ഒരു മാരേജ് ഒരു ഒരു വിവാഹ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടില്ല നിയമപരമായ ഒരു ഒരു വിവാഹ ബന്ധം പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് കോടതിയിൽ പോണേന് യാതൊരു കുട്ടിയുടെ കസ്റ്റഡിയുടെ കാര്യത്തിൽ പോണേനോ കുട്ടിയുടെ വിസിറ്റോറിയൽ റൈറ്റ്സോ വോട്ടോ റിട്ടേൺസ് അത് ചെയ്യുന്നതിനോ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു തരത്തിലും ഇതില്ല പിന്നെ പത്ത് വയസ്സായിട്ടുള്ള ആൺകുട്ടിയാണ് കോടതി എങ്ങനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ചെറിയ കുട്ടിയാണ് പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ പിന്നെയും നിങ്ങൾക്കൊരു കാണാനുള്ള അവസരം കസ്റ്റഡിയുടെ കാര്യത്തിൽ സംശയം ഉണ്ടോ എനിക്ക് അറിയില്ല പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്റെ കൂടെ ജീവിക്കുന്ന കുഞ്ഞ് പറയത്തില്ല എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടോ ഉറപ്പുണ്ട് ആ കൊച്ചിനെ നോക്കി അതിനെ പഠിപ്പിച്ച് അവിടെ നിൽക്കണമെന്നുള്ള ഒരു താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത നീ ജോലിക്ക് പോയിട്ട് വന്നിട്ട് എന്റെ കൊച്ചിനെ കാണാൻ നിന്നെ ഞാൻ കൊണ്ട് ആക്കണോ കൊണ്ട് കാണിക്കണോ നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ രണ്ടു മാസം അവധിയുണ്ട് കുഞ്ഞിന്റെ കൂടെ വന്ന് വീട്ടിൽ നിന്നില്ല രണ്ട് രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്കൂൾ തുറക്കുമ്പോൾ ബോർഡിംഗ് വിടുവോ നിനക്ക് ജോലിക്ക് പോവോ ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ ചെന്ന് പറഞ്ഞതാ അത് കേൾക്കാതെ അവിടെ ഇഷ്ടത്തിന് വിടാനോ രണ്ടു മാസം കുഞ്ഞ് എന്റെ കൂടെ അല്ലായിരുന്നു നിന്റെ കൂടെ ആണെങ്കിൽ എന്റെ കൂടെ വന്ന് നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടു മാസം എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാസത്തിനിടയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ പോവില്ല എന്റെ വീടിന്റെ തൊട്ടടുത്താ മേഡം എന്റെ വീടിന്റെ ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ ഭർത്താവിനെ ഇതുപോലെ സംസാരിക്കാൻ ഒരവസരം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഈ തീരുമാനം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടത്തില്ല ഭാവിയിൽ ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് തമ്മിൽ സ്നേഹമുണ്ട് അവർക്ക് തമ്മിൽ സ്നേഹമുണ്ടെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവരുടെ സംസാരം കൊണ്ട് മനസ്സിലാവും വിചാരം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അത് വീണ്ടും വിചാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കട്ടെ അവരിങ്ങോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ വരട്ടെ ജീവിക്കട്ടെ നമുക്ക് ഇതിന് യാതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു എന്താ പറയാ ശരിക്കും ആ ഒരു കോർണർ ഇതിന് മാത്രം ും കുട്ടിയെ കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ സംസാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം എന്റെ കൂടെ വന്നിട്ട് പോലും അവൻ നാലു മണിക്ക് ഓടി ഓടിയാ അവിടെ ട്രിപ്പിലോട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടാ പോയത് പോലെ പോകത്തില്ല 
ഞാൻ വില ഞാൻ ഇത്രയും നാളെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നടന്നത് ആണോ സ്നേഹം ഉള്ളിൽ വെക്കാനുള്ളതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ മദ്യപി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ മദ്യപിക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാതെ എന്തുണ്ട് സ്നേഹം ഉള്ളിൽ വെക്കാനുള്ളതല്ല സ്നേഹം ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രകൃതി വളരെ ഒരു ഒരു വ്യത്യാസമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രകൃതമാണ് ആ അച്ഛൻ കണ്ണേ പൊന്നേ വണിയെന്ന് പറഞ്ഞ ആരോമിച്ച് അങ്ങനെ വളർത്തിയ ഒരു മകളാണ് ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടത് അതുപോലത്തെ ഒരു സ്നേഹമാണ് ഒന്നും പറയാതെ എന്ത് പറഞ്ഞാലും എന്താ മോളെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഒരാളല്ല അയാൾ സ്നേഹം കാണിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ അടിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ സ്നേഹം നേരത്തെ കാണിച്ച സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ കുട്ടിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ ആ കുട്ടിക്ക് തന്ന പോലത്തെ സ്നേഹം തരുന്ന അതാണ് ആ കുട്ടി ഇയാളിൽ ആദ്യം ഇഷ്ടപ്പെടാനും കാരണം ആ ഒരു കെയർ കിട്ടിയത് അച്ഛൻ്റെ കടത്തു നിന്ന് കിട്ടിയിരുന്ന പോലത്തെ കെയർ ഇത് തന്നെയാണ് രണ്ടു പ്രാവശ്യം ആ കുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചത് ഒരു കുഞ്ഞായ സ്ഥിതിക്ക് ആ കുഞ്ഞിനെ നോക്കി ബാക്കി എല്ലാത്തിനും ഇവിടെ സൊല്യൂഷൻ ഫോറത്തിൽ വന്നു സംസാരിച്ചു സൊല്യൂഷൻ ഇല്ലാത്തൊരു പ്രോബ്ലംസ് ഇല്ല ആ പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഒന്നും പറയണ്ട ഇത് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അവർ കോടതിയിൽ പോകണമെങ്കിൽ പോട്ടെ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തന്തയില്ല തള്ളയില്ല സഹോദരങ്ങളില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കും ആരും ഇല്ല നമ്മൾ വാടക വീട്ടിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് അവിടെ കിടക്കാം അത് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ സ്ത്രീ അവരെ സുനിയെ കല്യാണം കഴിച്ചതോടുകൂടി നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളെ നിങ്ങൾ വിട്ടു പിന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു കുടുംബമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിലായിപ്പോയി അപ്പം നിങ്ങൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് കുഞ്ഞിനെ വളർത്തി സന്തോഷമായിട്ട് നിങ്ങൾ എവിടെയാന്ന് വെച്ചാൽ ജീവിക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ ഒരാൾ നമ്മളോട് സ്നേഹം കാണിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ എന്റെ പൊന്നു മോളെ നടക്കത്തില്ല യാതൊരു സംശയം അല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും ഒരു ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും അങ്ങനെ പ്രകടനമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ രാവിലെ അഞ്ചര ആറ് മണിക്ക് എണ്ണിട്ട് പോയി രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് അധ്വാനിച്ച് കണ്ണേ പൊന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നടക്കില്ല അതൊന്നും നടക്കില്ല ആറ് മണിക്ക് പോകത്തില്ല എന്നും എട്ട് മണിക്ക് പോയിക്കോട്ടെ അല്ലെ പത്ത് മണിക്ക് പോയിക്കോട്ടെ എന്തായാലും തന്നെ പക്ഷേ അതൊരു അതൊരു ഘടകമാണ് പിന്നെ ഈ കുട്ടി നമ്മളോട് സ്വകാര്യ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും അതിന്റെ ഒരു ഘടകം തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആകെ ഒരു വയലൻസ് ആണ് പത്ത് ദിവസം വന്ന് എന്റെ കൂടെ അവിടെ നിക്കട്ടെ കള്ളു കുടിക്കുന്നില്ല അല്ലെ പത്തോ ഇരുപത് ദിവസം വന്ന് നിക്കട്ടെ എന്റെ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കി അവർക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ട് എന്റെ കൂടെ നിക്കട്ടെ ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ പോട്ടെ ഇതേക്കുള്ള ഞാൻ എന്താ പറയാ നീ എനിക്ക് ഒന്നും പറയാനില്ല അത് സുനിയാണ് തീരുമാനം എനിക്ക് നീ ഒന്നും പറയാനില്ല സുനിയ അത് എന്ത് പറയുന്നു ഞാൻ പോകത്തില്ല മാഡം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് വൈകിട്ട് ഇനി ഒന്നും പറയാനില്ല ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ ആ കുട്ടി കോടതി പോയിട്ട് കുട്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ തീരുമാനിച്ചോട്ടെ അതേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ പരമാവധി രണ്ടുപേരോടും പറയാനുള്ളത് മുഴുവനും ഞാനിത് ഫസ്റ്റ് മുതലേ നിങ്ങൾ എന്നെ വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് എന്നാ നിങ്ങൾ ചെയ്യ് എന്നാ നിങ്ങൾ എന്തുവാന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യ ഞാനൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം എനിക്ക് നിന്നെ വേണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല വേണമെങ്കിൽ അതുപോലെ വേണമെങ്കിൽ അതുപോലെ നിക്കണം വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട ഉപദ്രവിക്കാതെ നിക്കണം അല്ല ഇത്ര നാള് കഴിഞ്ഞല്ലോ ഈ പതിനൊന്ന് വർഷം ഇവിടെ പരാതി കൊടുത്തപ്പോഴേ ഇവിടുത്തെ പരാതി കൊടുത്തപ്പോഴേ ഈ ഒരു അവസ്ഥയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരേ ഒരു ഒരു പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണോ ഇവിടെ പരാതി കൊടുത്തത് കുഞ്ഞിനെ കാണണം കാണാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കി തരണം എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണോ ഇവിടെ പരാതി കൊടുത്തത് ഇവിടെ ഇവിടെ അതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ അങ്ങനെയുള്ള പരാതി അല്ല ഞങ്ങൾ എവിടെ പോയ കാര്യ പറയുന്നത് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം രാത്രിയില് ആ മീൻ കവിക്കുന്ന കല്ലുകടെ വന്ന് കിടന്നത് നിന്റെ വീട്ടിലെ ശല്യം കൊണ്ടല്ലോ അടി വന്ന് കിടന്നത് തുണി എടുത്തോണ്ട് ഞാൻ പോയി കിടന്നത് എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ കല്ലുകടയിലാ പോയി കിടന്നത് അല്ല നിങ്ങൾ ബൈക്കിൽ വേറെ ഏതോ ലേഡീസിനെ ഒക്കെ കൊണ്ടുപോയത് അവര് കണ്ടു ഓ ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ വന്നതാണ് ഇതൊക്കെ ഇത്രയും വർത്താനം പറയുന്നത് അല്ല അതുള്ളത
ഈ ഇവർ തമ്മിൽ ഒരു ശരിയായ ലീഗൽ മാരേജ് പോലും ഇല്ല എന്നുള്ളൊരവസ്ഥ വളരെ കഷ്ടമാണ് അത് അത് ആരാണ് അതിന് കാരണക്കാരെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇപ്പം പരതിയിട്ട് കാര്യമില്ല ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങളിലും ഇത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മകനുണ്ട് പത്ത് വയസ്സുള്ളൊരു മകനുണ്ട് നല്ല നല്ല മെഡിക്കലായിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥിയാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ കുട്ടിയുടെ ഭാവി പ്രധാനമായിട്ട് കണക്കാക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളൊരു കുടുംബമായിട്ട് ജീവിച്ച് ജീവിച്ച് കാണാനാണ് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു കുടുംബമായിട്ട് തന്നെ പോകണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടും അതിനുവേണ്ടി എല്ലാ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടും ഞാൻ നിർത്തുന്നു ഇതിൻ്റെ നിയമവശങ്ങളെപ്പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിലൊരു വാലിഡ് മാരേജ് ഇല്ലെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ നമ്മുടെ നിയമവ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ച് ഇവർ രണ്ടുപേരും പതിനൊന്ന് കൊല്ലമായിട്ട് ലിവിങ് ടുഗതറാണ് അപ്പോൾ ആ ലിവിങ് ടുഗതറിൽ ഇപ്പം സുനിക്കുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കുഞ്ഞിനെ കാണാനായിട്ട് സുനിക്ക് കുടുംബ കോടതിയിൽ കുട്ടിയുടെ കസ്റ്റഡിക്കും വിസിറ്റോറിയൽ റൈറ്റിനും കൂടെ കേസ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നാളൊരു കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇത്രയും കാലം ജീവിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഇനി അങ്ങോട്ട് ജീവിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ ഒരു സാഹചര്യമില്ലാത്ത അവസ്ഥ വരുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള പാമ്പഴി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മെയിൻ്റനൻസ് വാങ്ങിക്കാനും അതിനും ജീവനാംശം ലഭിക്കാനും വഴിയുണ്ട് അതിനും നിങ്ങൾ കുടുംബ കോടതിയിൽ സമീപിച്ച് നിങ്ങൾ പെറ്റീഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനും നിയമ നിയമം സഹായിക്കുന്നുണ്ട് സുനി മനസ്സിലാക്കുക സുനി വന്ന സാഹചര്യം സുനി അനുഭവിച്ച വേദനകൾ അപ്പം ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഒന്നുകൂടി നേരത്തെ പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചാണ് സോമരാജൻ്റെ അസുഖം ഭേദമാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു അതേമാതിരി തന്നെ ആ കുഞ്ഞിന് ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഭാവി ഓർത്ത് ഇനിയും നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവും നല്ല രീതിയിൽ വരണേന്ന് എന്ന് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും കുഞ്ഞിന് നല്ല ആയുസും ആരോഗ്യവും കിട്ടണേന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരു കുടുംബമായിട്ട് ജീവിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് ഈ സമയം ആശംസിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സോഷ്യൽ വർക്കർ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയാൻ പറ്റാത്തൊരു സ്ഥിതി എനിക്ക് തോന്നിയത് കാരണം വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ടുപേരുടെയും ആ പോസ്റ്റേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ സോമരാജൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അത് പോയി കഴിഞ്ഞു കാരണം അത് മനസ്സിലാക്കാൻ അവർക്ക് പറ്റുന്നുമില്ല നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെ പല ഫാമിലി കോട്ടിലും കാണുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് കുട്ടികളെ കുറിച്ച് ആരും ചിന്തിക്കുന്നില്ല എല്ലാവരും അവനവൻ്റെ തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടികളെ കുറിച്ചിട്ട് ആരും അവരെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടി ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് അതിൻ്റെതായ ഒരു റൈറ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെയും തീരുമാനം ആ കുട്ടി വന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിക്ക് കുട്ടിയുടേതായ ഒരു തീരുമാനമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തട്ടാനുള്ളതല്ല കുട്ടികൾ ഇനിയും നിങ്ങൾക്കൊരു തീരുമാനം എടുക്കാം കാരണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിലും പറഞ്ഞല്ലോ അത് പ്രകടിപ്പിക്കണം എന്ന് ആ പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ളൊരു അവസരം സുനിക്കും കിട്ടിയിരിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ കാരണം ഇത്രയും ആൾക്കാർ കാണുന്നൊരു പ്രോഗ്രാമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് അതല്ലാതെ കോടതി മുറിയിൽ കുറച്ച് പേരെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ടല്ല എനിക്കൊരു അവസരം തരും ഒരാഴ്ചയെങ്കിലും അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് ഒരാഴ്ചയോ രണ്ടാഴ്ചയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം പോലും കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാം കാരണം ഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമല്ല പക്ഷെ എന്നെ എനിക്ക് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉള്ളത് ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒന്ന് സംസാരിക്കാം എന്ത് തീരുമാനം എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് ഒരു കുട്ടികൾക്കും വരാതിരിക്കട്ടെ എന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇനിയെങ്കിലും നല്ലൊരു അവസരം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു തിരിച്ചു പോക്ക് സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോവുക അത്രയും എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഏതായാലും ഇവർക്ക് ആ കുട്ടിക്ക് നല്ലൊരു ഭാവി വരട്ടെ എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ എപ്പിസോഡ് കൂടെ വെച്ച് സങ്കടത്തോടു കൂടിയാണ് നിർത്തുന്നത് കാരണം ആ കുട്ടിയുടെ ഭാവി ഒരാശങ്ക തന്നെയാണ് എല്ലാ നന്മയും ആ കുട്ടിക്ക് വരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതിയും അറിയിക്കാം വിലാസം പ്രൊഡ്യൂസർ കഥയല്ലത് ജീവിതം അമൃത ടി വി ഗാന്ധിനഗർ വഴുതയ്ക്കാട് തിരുവനന്തപുരം പതിനാല് ഇമെയിൽ ജീവിതം അറ്റ് അമൃത ടി വി ഡോട്ട് കോം